Героїчна санітарка. Росіянка кинулася в огонь рятувати лежачих пацієнтів. Вона виносила їх на своїх плечах, але загинула сама. Це сталося в Новгородській області Росії. Там дощенту вигоріла будівля психоневрологічного інтернату. Загинуло 37 років. Більше Мар'яна Зінківська. Вони прокинулися в пеклі, палали стіни, підлога, стеля, всюди ядучий дим. 59 пацієнтів, які проти ночі отримали потужне снодійне, не мали сил тікати від вогню, навіть коли зайнялися їхні ліжка. Єдина на весь інтернат чергова, 46-річна санітарка, почала виносити хворих із вогню на собі. Кількох устигла врятувати. Потім почала падати стеля і героїчна жінка загинула під вогняними уламками. Справу порятунку хворих продовжили місцеві, які збіглися на рівня потужної пожежі. Там підвал рішоткою була. Я зламала це ломом і самок зламався. Із 59 хворих від пекельної смерті вдалося врятувати 23. Пожежники приїхали, коли будівля палала, як смолоскип. І рятувати вже не було кого. По прибиттю основних сил і средств Государственної протипожарної служби здання горіло вже відкритим пламенем. Тобто задача вже була не евакуація людей, а тушення пожежу. Погасивши вогонь, рятувальники взялися прочісувати довколишні ліси. Сподівалися, що вижив ще хтось із психічно хворих пацієнтів і в стані ефекту ховається в хащах. Але на марне. Нині погорільців розмістили в сусідньому корпусі інтернату. Пацієнти налякані, з ними працюють психологи. Кілька років закритий заклад через погану протипожежну систему вимагали МНС та прокуратура. Та суд для того причин не угледів і лише зобов'язав керівництво лікарні усунути порушення. Нині порушено кримінальне провадження за статтею «Нехлюйство». Лише чотири місяці тому аналогічний випадок стався неподалік Москви. Стара будівля божевільні так само, як цього разу, спалахнула посеред ночі. Загинуло 38 осіб, серед яких двоє медпрацівників. Урятувалося лише троє. Тоді причиною пожежі став недопалок. Один з пацієнтів курив у ліжку. Мар'яна Зінківська, програма «Вікна», СТБ.